。大家好，我是爱说真话的泰哥。之前泰哥和大伙预告过，明年的超大杯手机一台会比一台刺激，这不，该来的很快就要来了。第一个登场的大概率会是阿黑，真旗舰 Find X 七系列，这会已经明里暗里的开始了预热。虽然说大伙对这一代爆出的外观设计可能有些褒贬不一，但说到影像，首发新一英寸 LYT 9 0 0以及双潜望长焦的 Find X 7 Ultra， 无疑已经将网友们的期待值彻底拉满。要知道，上一代 Find X 6系列整过的 IMX 8 9 0潜望镜就已经很顶了，如今的 Find X 7 Ultra 又多塞进了一颗6 X 的 IMX 8 5八，且还有新一代超光影影像加持。确实有点要率先二零二四年的影像机皇之争立个标杆的意思。而蓝场这边，关于 X 1 0 0超大杯要上两亿像素潜望镜的事，也早已人尽皆知。从目前的消息来看，进展比较顺利，预计会在春节后登场。那看到这里，可能有的基友就要问了：黑场和绿场都卷这么狠，那阿米呢？放在过去，小米的 Ultra 系列可一直都是市面上堆料最狠的旗舰。你别说，你还真别说。过去一直没太多动静的小米十四 Ultra， 前些天也终于传出，正在测试二点六 X 到五 X 的连续光变潜望长焦。所谓的二点六 X 到五 X 连续光变，顾名思义，也就是可以在二点六 X 到五 X 之间全程输出真正的光学成像，而不是像现在主流的方案一样做一个固定的中焦，然后再通过算法裁切。实际上，小米提到的这个方案也并不是突然心血来潮。泰哥发现，早在2020年的时候，小米就申请过关于无极连续光变的专利。要说最终能不能落地，还得看阿米能不能将模组尽量小型化的同时，做到更好的画质。毕竟说起来，连续光变在整个行业里也一直是很多厂商对于长焦的终极目标。比如前面刚刚提到的 OPPO， 早在2021年的 OPPO 未来影像大会上，阿绿就公布了旗下首个连续光学变焦技术。相比起小米的二点六 X 到五 X，OPPO 做的焦段还更长，覆盖的是八十五毫米到二百毫米焦段。此外，基于二 GM 加五 P 镜头技术、隧道磁阻传感器以及全新导向轴结构，按照当时官方的说法 ，OPPO 连续光学变焦技术还能更好的解决手机镜头在变焦时容易遇到的跳变、色彩失准、白平衡偏移等问题。说的简单点，也就是变焦更顺滑，色彩一致性更强，看起来非常有搞头。但大伙也都看到了，受限于某些原因，这项技术至今也没能量产。再把目前放到海外品牌上，去年发布的索尼 X Pair E I V 微单手机，倒是意外的成了首台连续光变潜望长焦的首台量产机型。索尼的焦段设置为八十五毫米到一百二十五毫米。还记得当时刚发布的时候，很多长焦党也都被大法点燃了热情，一度觉得索尼这次真的为所有号称要干翻微单的影像旗舰打了个样。结果呢？理想很美好，现实总是差了点意思。索尼这颗连续光变潜望长焦，采用的是一颗一千二百万像素、三点五分之一英寸、最大光圈 f 二点三的镜头。因为底本身实在太小的缘故，这颗长焦基本只能当做日光镜使用。一旦到了光线较差的场景，画质也远远不够看了。这显然也不符合国产旗舰当下对于长焦应用场景的追求。除了手机厂商之外，一些上游供应链近年来也一直在为连续光变落地手机不断铺路 ，LG 大火不陌生吧？虽然说它现在不做手机了，但机圈依然有它的身影。前面提到的索尼 X p a r e l E I V 上的那颗连续光变模组，供应商正是 LG。除此之外，在去年底的时候 ，LG 还发布了一个新的迭代版本，镜头尺寸提升到二点九一分之一英寸，且塞进了 I S 光学防抖。同时 ，LG 表示他们还找到高通，在骁龙八 G 二上完成了一系列的算法调通，目的是让搭载骁龙旗舰平台的手机尽早普及上真光变的连续光变模组。类似的还有国产的欧菲光，作为目前国产手机相机模组的重要供应商，最早在2020年的时候，欧菲光就率先发布了一个厚度仅有 5.9 毫米的潜望式连续变焦模组。来到今年，欧菲光又搞出了更猛的十 X 连续光变模组。当然。规格提升了的前提下，也伴随着模组体积的大幅增长，在手机内部空间寸土寸金的当下，如何塞进去依然是个挑战。再说回小米这次传出的 2.6x 到 5x 连续光变技术，众所周知，上一代小米13 Ultra 就是用的 3x 加 5x 双长焦方案。不难猜测的是，小米这个连续光变能落地的前提，一定是至少要做到在原来的焦段下有比肩甚至超越前代的水准，要不然
，就还不如再继续打磨双长焦呢。作为一位手机卷长焦的忠实拥趸，泰哥还挺期待阿米能整出点骚货的。该说不说，今年初的时候，泰哥还以为手机长焦应该也快卷到一个瓶颈期了，没成想，真正的白热化阶段还未到来啊！欢迎在评论区留言，想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道，我们下期再见。